హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టుడే టాకీస్ మీరు చూస్తున్నారు టుడే టాకీస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఆంధ్రప్రదేశ్ పదవ తరగతి పరీక్షలకు సంబంధించి ఒక లేటెస్ట్ అప్డేట్ అయితే అందించబోతున్నాను ఆంధ్రప్రదేశ్ పదవ తరగతి పరీక్షలకు సంబంధించి ఇప్పటికే వాయిదాలు అయితే పడడం జరిగింది అయితే నార్మల్గా చూసుకుంటే కనుక మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్కి ప్రభుత్వ ఆంధ్రప్రదేశ్కి చెందిన పదవ తరగతి పరీక్షలు అయితే ఈ నెల ముప్పై ఒకటిని అయితే జరగవలసి ఉంది అయితే ఆ పరీక్షలు ఈ మహమ్మారి కారణంగా అయితే వాయిదా పడడం జరిగింది అయితే ప్రస్తుతం మహా మహమ్మారి అందరికీ తెలిసింది ఈ మహమ్మారి అయితే ప్రపంచాన్ని వర్కిస్తుంది కాబట్టి ఈ మహమ్మారి మూలంగా అయితే ఇప్పుడు మనకి పదవ తరగతి పరీక్షలు అయితే వాయిదా పడడం జరిగింది అయితే పదవ తరగతి పరీక్షలపై ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా కొన్ని పుకార్లు అయితే వస్తున్నాయి ఇందుకే పదవ తరగతి పరీక్షలు జరగవు అందరూ కూడా పాస్ అయిపోతారు అనే పుకార్లు వస్తున్నాయి ఇందుకే పదవ తరగతి పరీక్షలు జరుగుతాయా లేదా అలాగే పదవ తరగతి పరీక్షలు అందరూ పాస్ అన్న దానిపై అయితే పూర్తిగా అయితే మనకి ఈరోజు అయితే క్లారిటీ వచ్చింది అయితే ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ ఆదిమూలపు సురేష్ గారు అయితే దీనిపై అయితే స్పందించారు అయితే గతంలో మనకి చూసుకుంటే అప్ టు నైన్త్ వరకు అయితే అన్ని అన్ని క్లాసులకు సంబంధించి పరీక్షలు అయితే అందరూ కూడా పాస్ అని చెప్పారు పరీక్షలు లేకుండానే అందరూ పాస్ అని చెప్పారు అయితే చాలామంది ప్రజలు కూడా పదో తరగతి కూడా అలాగే పాస్ చేయించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో అయితే మనకి ఆ మినిస్టర్ అదిమూలపు సురేష్ గారు ఏమి ఏమని చెప్పారంటే కనుక ఈ పదో తరగతి పరీక్షలు అనేవి గ్రేడింగ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి అలాగే ఈ పదో తరగతి పరీక్షలు మిగతా పై పై చదువులకు అనుసంధానమై ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని అట్లా పాస్ చేయించడానికి కుదరదు అయితే ఖచ్చితంగా పదో తరగతి పరీక్షలు అయితే జరపడం జరుగుతుంది అయితే పదో తరగతి పరీక్షలు ఎప్పుడు జరుపుతాం అనేది అయితే ఇంకా క్లారిటీ లేదు అయితే ఈ ముప్పై ఒకటి తర్వాత మేము దీనిపై ముఖ్యమంత్రి వీళ్ళంతా కూడా సమావేశం అయ్యి దీనిపై ఏంటనేది ఒక అధికారిక ప్రకటన అయితే ఇస్తామన్నారు సో ఎవరిని కూడా ఆందోళన అయితే చెందవద్దన్నారు పదవ తరగతి పరీక్షలు అయితే ఖచ్చితంగా జరుగుతాయని చెప్పారు అయితే ఈ పదవ తరగతి పరీక్షలు ఎప్పుడు జరుగుతాయంటే కనుక ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చూస్తే కనుక మనకి మహమ్మారి యొక్క గ్రాఫ్ ఏదైతే ఉందో అది తగ్గుముఖం పడితే కనుక ప్రజెంట్ అయితే పెరుగుతూ వస్తుంది ఒకవేళ ఈ మహమ్మారి గ్రాఫ్ అనేది తగ్గుముఖం పడితే కనుక పదవ తరగతి పరీక్షలు అయితే జరగడానికి అయితే టైం టేబుల్ అనేది అయితే ముందుగా డేట్స్ అయితే అనౌన్స్ చేయడం జరుగుతుంది అయితే అభ్యర్థులు ఎవరు కూడా ఆందోళన పడవద్దని చెప్తున్నారు ఎందుకంటే కనుక ఒకవేళ పరీక్షలు ఆ పరీక్షలు అనౌన్స్ చేసే ఆలోచన ఉంటే కనుక ఒక రెండు మూడు వారాలు మీకు టైం ఇచ్చిన తర్వాతే ఈ యొక్క టైం టేబుల్ అనేది అయితే అనౌన్స్మెంట్ చేస్తారు కాబట్టి అభ్యర్థులు ఎవరు ఆందోళన చెందవద్దు అంటున్నారు అలాగే ఎంసెట్ ఇవి వీటికి సంబంధించి ఇంటర్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ ఎగ్జామ్స్ ఏవైతేనో వాటికి సంబంధించి కూడా అప్డేట్ అయితే ఉంది అది కూడా నేను మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే చెప్తాను అయితే ముఖ్యంగా నేను చెప్పేది పదే పదే చెప్పేది ఏంటంటే పదవ తరగతి పరీక్షలు అందరూ పాస్ అని అయితే చెప్తున్నారు అందరూ పాస్ అయితే కాదండి అలాంటిది ఏమి లేదు పరీక్షలు అయితే జరుగుతాయి డెఫినెట్గా అందరూ కూడా పరీక్షలు రాయాలి పరీక్షల్లో పాస్ అయిన తర్వాతే వాళ్ళ రిజల్ట్ రావడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అయితే పదవ తరగతి పరీక్షలు అయితే జరగడం అయితే జరుగుతుంది ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో పదవ తరగతి పరీక్షలు అనేది మనకి ఎప్పుడు జరుగుతుంది అనేది అయితే మనకి మహమ్మారి గ్రాఫ్ తగ్గిన తర్వాతే మనకి క్లారిటీ అయితే వచ్చే అవకాశం ఉంది అయితే వీటిపై అయితే మనకి ముప్పై ఒకటి రేపు ఆ రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ మనకైతే ఈ పదవ తరగతి ఆంధ్రప్రదేశ్ పదవ తరగతి పరీక్షల యొక్క టైం టేబుల్పై ఒక స్పష్టత అయితే వస్తుంది ఒక ప్రకటన అయితే వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంది ఇది ఫ్రెండ్స్ నేను ఈరోజు చెప్పాలనుకున్నది అయితే ఈ విషయాన్ని మనకి ఈరోజు ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ ఆదిమూలపు శ్రీనివాస్ గారు అయితే సారీ ఆదిమూలపు సురేష్ గారు అయితే చెప్పడం జరిగింది మనకి ఆల్రెడీ ఇప్పటికే చాలా వార్తల్లో కూడా రావడం అయితే జరిగింది అయితే ఈ పదో తరగతి పరీక్షలపై వస్తున్న ముఖ్యంగా పుకార్లు ఏవైతే ఉన్నాయో పదో తరగతి అందరూ పాస్ పదో తరగతి అందరూ పాస్ అని సోషల్ మీడియాలో రకరకాల వీడియోలు అయితే వస్తున్నాయి అవేవి నమ్మొద్దు ఫ్రెండ్స్ పదో తరగతి పరీక్షలు అయితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పదో తరగతి పరీక్షలు అయితే జరిగి తీరుతాయని అయితే మరీ మరీ చెప్పారు పదో తరగతి పరీక్షలు జరుగుతాయి అలాగే పదో తరగతి పరీక్షలకు సంబంధించి ఆ డేట్లు కూడా మీకు కొంత ఎక్కువ కాలం వ్యవధిలోనే మీకు ప్రకటించడం అయితే జరుగుతుంది రెండు మూడు వారాలు అయితే టైం ఇచ్చిన తర్వాత మేమైతే మీకు ప్రకటిస్తాము సో ముందుగానే అనౌన్స్మెంట్ అయితే చేస్తామని అయితే చెప్తున్నారు కాబట్టి పదవ తరగతికి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అభ్యర్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో విద్యార్థులందరూ కూడా ఆందోళన చెందవలసిన పని అయితే లేదు డెఫినెట్గా మీకు అయితే పదవ తరగతి పరీక్షలు అయితే జరుగుతాయి బట్ ఇంకా డేట్ అనౌన్స్మెంట్ అయితే రాలేదు అయితే ఇంకా ఎవరైతే ఇంకా ప్రిపరేషన్ సరిపోలేదు టైం సరిపోలేదు అనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వండి మంచిగా యూటిలైజ్ చేసుకోండి ఇటువంటి వన్ డేస్ని కూడా మీరు మంచిగా యూటిలైజ్ చేసుకుంటే కనుక మంచి స్కోరింగ్ వచ్చే